हेलो एवरी वन वेरी गुड इवनिंग हाई गिव मी ए थम्स अप ई बिलीव यूर आल रेडी टू लर्न इंग्लिश इनके नाम सूपरान और टापिक कहते पो पार ना डिजिटल बोर्डा ये वह प्ली प्ली गिव मी सम एनर्जी और तम्स अप हाई ये को आलसो बी हापी टू टेक यू थ्रू दिस टापिक and uh, i hope you're all doing good ellar nalla irkinga na nenikiren so uh, iniki romba interesting ana or topic romba ve swarasiyam anadhu and uh, nama regular life la use panna or topic pathi da nama pesa porom okayla romba common ana vishayam da ana paakumbodhu ungalku pusa irukku connectors abdinla paathumbodhu edho technical ah irukra maadhiri ungalku feel aagum but it's okay it's not really that difficult it's a very easy topic conjunctions kelvi pattirpinga illaingla and andha maari vishayangala nama eppadi sentence la use pandrom adhellame neenga kelvi pattirpinga adhe maari da anga connectors um conjunction ku கனெக்டர்ஸ்க்கு இருக்கிற ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் என்னங்கிற நான் சொல்லிடுறேன் கன்ஜங்ஷன் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் வார்த்தை ரெண்டு சென்டென்ஸு கம்பைன் பண்ணி சொல்கிறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ரெண்டு வேர்ட்ஸ் இல்லாட்டி ரெண்டு சென்டென்சஸ் கம்பைன் பண்ணி சொல்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற வேர்ட் தான் கன்ஜங்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கன்ஜங்ஷன்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா காமெண்ட்டில் டைப் பண்ணுங்கள் பார்க்கலாம் எனி கன்ஜங்ஷன்ஸ் தட் கம்ஸ் டு யுவர் மைண்ட் நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வேணால் சொல்கிறேன் ஆண்ட் ஆண்ட் ரொம்ப காமனான ஒரு கன்ஜங்ஷன் இல்லைங்களா எஸ் அந்த மாதிரி கன்ஜங்ஷன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் நீங்கள் டைப் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் சிமிலர்லி கனெக்டர்ஸும் கன்ஜங்ஷன் மாதிரி தான் பட் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்ஜங்ஷன்ஸ் வந்துட்டு வ ரெண்டு சென்டென்ஸ்க்கு நடுவில் இல்லை ரெண்டு வேர்ட்ஸுக்கு நடுவில் யூஸ் பண்ணுறது ஆனால் கனெக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது நடுவில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சென்டென்ஸோட ஆரம்பத்திலையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி கனெக்ட் கனெக்டர்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறது நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ லெட்ஸ் டைவ் இன் டு த டாபிக் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன் ஆண்ட் அப்படின்னா இதுவும் அப்படின்னு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி சொன்னால் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் த கேக் அண்ட் சாக்லேட்ஸ் வே யம்மி இப்போ இந்த இடத்துல நல்லா நோட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெண்டு ஆப்ஜெக்டை சொல்கிறேன் ஒன்று கேக்கு இன்னொன்று சாக்லேட்ஸ் இல்லைங்களா எஸ் ஸோ கேக்கும் நல்லா இருந்தது சாக்லேட்டும் நல்லா இருந்தது ஸோ இந்த இடத்துல நான் ரெண்டு சென்டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் த கேக் இஸ் குட் இல்லை கேக் இஸ் எம்மி சாக்லேட் இஸ் எம்மி அது ரெண்டு தடவை நான் யூஸ் பண்ணி மூணு தடவை மூணு சென்டென்ஸ் இப்போ நாலு டாப் நாலு விஷயங்களை பற்றி நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னா நாலுமே தனித்தனி சென்டென்ஸை எழுதுறதுக்கு பதிலாக ஒரே சென்டென்ஸில் இந்த ஆண்ட் அப்படிங்கிற கனெக்டரை யூஸ் பண்ணி கேக்கும் நல்லா இருந்துச்சு சாக்லேட்டும் நல்லா இருந்துச்சு ரெண்டுமே யம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லும்போது ஐ யூஸ் த வேர்ட் அண்ட் த கேக் அண்ட் த சாக்லேட்ஸ் வே யம்மி ரெண்டுமே சூப்பராக இருந்துச்சு டெலிஷியஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு சென்டென்ஸ் இல்லாட்டி ரெண்டு கிளாஸ் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம யூஸ் பண்ணுற கனெக்டர் தான் ஆண்ட் நெக்ஸ்ட் கனெக்டருக்கு போவோம் அதே மாதிரி ஆண்ட் வச்சு நீங்கள் ஒரு சென்டென்ஸை காமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் அதர்ஸ் வில் ஆல்சோ நோ இல்லைங்களா நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச ரெண்டு விஷயங்கள் இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ரெண்டு விஷயங்கள் அதை பற்றி நீங்கள் ஜஸ்ட் அந்த ஆண்ட் அப்படிங்கிற வேர்டை யூஸ் பண்ணி காமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ தட் இஃப் தேர் இஸ் எனி கரெக்ஷன்ஸ் வில் கரெக்ட் தேட் ஃபார் யூ ஓகே நோ நீட் டு வரி நெக்ஸ்ட் கனெக்டர் என்னென்னு பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் வந்து பட் இப்போது ஆண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டு விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க பட் அப்படிங்கிறது ஒரு கான்ட்ரஸ்டான விஷயம் இல்லை ஒரு ஆப்போசிட்டான ஒரு இமோஷன் ஆனால் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் தமிழில் இல்லையா ஆனால் இப்போ அந்த பட் எங்கே யூஸ் பண்ணுறது எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுங்கிற ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் காமிக்கிறேன் ஐ ஹோப் த ஸ்க்ரீன் இஸ் விசிபிள் த சாக்லேட்ஸ் வே குட் சாக்லேட் நல்லா இருந்துச்சு பட் த கேக் வாஸ் நாட் ஓகே ஐ ரிப்பீட் த சென்டென்ஸ் த சாக்லேட்ஸ் வே குட் சாக்லேட்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு பட் த கேக் வாஸ் நாட் அப்போது இந்த இடத்துல நான் வந்து ரெண்டு இமோஷனை கன்வே பண்ணுறேன் எனக்கு வந்து சாக்லேட் வந்து பிடிச்சிது அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஆனால் கேக் எனக்கு பிடிக்கல கேக் நல்லா இல்லை இப்போ ஈஸியாக இருச்சு இல்லைங்களா ஸோ இப்போ அந்த ஆனால் அப்படின்னு நம்ம தமிழில் எப்பயுமே யூஸ் பண்ணோம் பட் அது எந்த இடத்துல இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷில் வந்து அதோட வேர்ட் வந்து பட் ஆனால் அது எங்கே யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சம்டைம்ஸ் நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகிருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் கான்டெக்ஸ்டோ இல்லை ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸ் கிளாஸ் அப்படின்னா இன்னொரு சென்டென்ஸ் இல்லாட்டி இன்னொரு விஷயத்தை பற்றி நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ ஒன்று பிடிச்சிருக்கு இன்னொன்று பிடிக்கல ஒன்று நல்லா இருந்துச்சு இன்னொன்று நல்லா இல்லை ஒன்று பெருசாக இருக்குது இன்னொன்று சின்னதாக இருக்குது இது யூஸ் பண்ணுற அந்த கான்ட்ரஸ்ட் காமிக்கிறதுக்கு அந்த ஆப்போசிட் வித்தியாசமான ஒரு விஷயத்தை இமோஷனை கன்வே பண்ணுறதுக்கு தான
பிகாஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நம்ம ஒரு ரீசன் இதனால் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஒரு ரீசன் இருக்கும் இல்லைங்களா இதனால் இப்படி நடந்துச்சு இல்லை இதனால் நான் இது பண்ணேன் அப்படிங்கிற அந்த ரீசன் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணுற கனெக்டிங் வேர்டுக்கு பேர் தான் பிகாஸ் அப்படிங்கிறது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஹேட் அ பீஸ் ஆஃப் கேக் ஓகேங்களா ஐ ஹேட் அ பீஸ் ஆஃப் கேக் பிகாஸ் இட் வாஸ் கார்த்திக்ஸ் பர்த்டே இப்போது இமேஜின் நம்ம மம்மி வந்துட்டு கேக் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் நம்ம சாப்பிட்ருப்போம் ஏன்டா சாப்பிட்டேன்னு சொல்லி திட்டுவாங்க அப்போ நம்ம சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி ஐ ஐ ஹேட் அ பீஸ் ஆஃப் கேக் ஒரே ஒரு கேக் தான் நான் சாப்பிட்டேன் ஒரு பீஸ் தான் சாப்பிட்டேன் இன்ஃபேக்ட் ஒரு ஃபுல் கேக் கூட சாப்பிடல ஒரு பீஸ் தான் சாப்பிட்டேன் ஏன்னா இன்றைக்கி கார்த்திக்கோட பர்த்டே அப்போ மம்மி ஓகே சரி ஃபைன் பர்த்டே தானே பரவாயில்ல அப்படின்னு அந்த ரீசன் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் யூஸ் பண்ண வேர்டு தான் பிகாஸ் ஐ ஹேட் அ பீஸ் ஆஃப் கேக் பிகாஸ் இட் வாஸ் கார்த்திக்ஸ் பர்த்டே I did this because I wanted this or I, I had something in my mind. And the Marie, you can use it. Okay, you know. So, but you can note it. Uh, if you have a pen and paper or if you have a notepad, just make a note of it. Because you have a reason to say it. Okay. This is the same thing. We can see it similar. But in the meantime, because you use it, you can frame a sentence and now you can comment. Okay. Everyone just give your inputs. You know, your thoughts, your ideas, you can practice the sentence and frame the comments. You can know that it's correct or wrong. At the same time, you can register muscle memory. Le, memory le okay that will become more easy for you to speak in english ip next pathinga na so so apdingiradhu vandittu similar to because mari da irukum ena da because la irukke edhuk so apdi neenga yosikalam ena aduvum vandittu i did this so i wanted this andha maari nama yosippom but similar da same kedaiyadu so apdingiradhu vandu enna kurikidha apdina or cause irukum ஒரு காஸ்னால ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கும் இல்லீங்களா ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கும் அதோட ரிசல்ட் இல்லாட்டி அதோட எஃபெக்ட் தான் இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கு ஏதாவது ஞாபகம் வருதா சோ அப்படிங்கிற விஷயம் சோங்கிறது வந்து நம்ம நிறைய இடத்துல ஸ்டார்டிங்லயும் சொல்லி இருப்போம் சோ ஐ எம் கோயிங் டு டேக் யூ த்ரூ திஸ் லைவ் ஐ எம் திஸ் இஸ் இட் இஸ் அ வீக் எண்ட் சோ ஐ எம் ஐ எம் ஜஸ்ட் அட்டெண்டிங் மை இங்கிலீஷ் கிளாஸஸ் இட் இஸ் அ வீக் எண்ட் எனக்கு டைம் இருக்கு சோ ஐ எம் அட்டெண்டிங் மை இங்கிலீஷ் கிளா கிளாஸஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் கரெக்டா மோஸ்ட் ஆஃப் யூ வுட் பி ஆன் தேட் பொசிஷன் பிகாஸ் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருப்போம் வி ஹாவ் சம் டைம் டு லேர்ன் அப்படிங்கிறது இல்லையா அதே மாதிரி ஸோ எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஐ வாஸ் டயர்ட் ஸோ ஐ வென்ட் டு பெட் ஏர்லி நான் டயர்டாக இருந்தேன் ஸோ ஐ வாஸ் டயர்ட் டயர்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு சுட்சுவேஷன் அதோட ரிசல்ட் என்னது ஐ வென்ட் டு ஸ்லீப் ஏர்லி ரைட் எனக்கு எடுத்த தம்ஸ் அப் ரைட் பிகாஸ் ஐ வாஸ் டயர்ட் நான் டயர்டாக இருந்தேன் இல்லைங்களா நான் டயர்டாக இருந்தனால தான் நான் சீக்கிரம் தூங்கினேன் இல்லை நான் தூங்கியிருக்க மாட்டேன் ஸோ அது ரீசன் மட்டும் கிடையாது அது ஒரு எஃபெக்ட் கூட ஸோ இதுதான் ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஸோக்கும் பிகாஸ்க்கும் அப்படிங்கிறது ஸோ ஸோ அப்படிங்கிறது வந்து பிகினிங் ஆஃப் த சென்டென்சஸ்லையும் நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் பிகினிங்கில் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் நடுவில் எப்படி யூஸ் பண்ணலாங்கிற ரெண்டு சென்டென்சஸ் ப்ளீஸ் எனக்காக காமெண்ட்டில் போடுங்க ஓகே just two sentences so when the beginning la epdi use pannala nadu la epdi use pannala abingiradhu neenga try pannunga it's okay mistake a irundhalum paravala neenga podunga we will correct it for you okay ingla next ipo so paathaachu because paathaachu that's over however however irundhalum abdi nama tamil la solli irpom nyabagam irukka இருந்தாலும் இப்போ நான் நல்லா படிச்சுட்டு போனேன் இருந்தாலும் நான் ஃபெயில் ஆகிட்டேன் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம சம்டைம்ஸ் யோசிப்போம் அதே மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸ் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க the test was difficult However, everyone managed to pass. That is, the test is very difficult. It is very customer to the exam. If you pass it, you will pass it. So, what is the word that you can say? If you say it, you will say it. If you say it, it will be difficult. It will be challenging. That is why the result is very different. But if you say it, it will be correct. However, uh, everyone managed to pass. If you say it, சேர்ந்து நல்லா எப்படியோ எக்ஸாம்பிளாக இப்போ வந்து டிஃபிகல்ட்டான ஆன்சர்ஸுமே வந்து எழுதி பாஸ் ஆகிட்டாங்க ஸோ அதுதான் வந்துட்டு ஈஸியாக சொல்லலாம் ஓகே த டெஸ்ட் வாஸ் டிஃபிகல்ட் ஹவ் எவர் எவ்ரி ஒன் மேனேஜ் டு பாஸ் எல்லாருமே பாஸ் ஆகிட்டாங்க ஸோ நீங்கள் ஹவ் எவர் யூஸ் பண்ணி ஒரு சென்டென்ஸ் காமெண்ட்டில் டைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு ஹிண்ட்டும் நான் உங்களுக்கு தரேன் ஹவ் எவர் அப்படிங்கிற வேர்டு வந்து ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கிற இடத்துல யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு விஷயம் நான் இதனால் என்னால் பண்ண முடியல இல்லை இதனால் ஒரு 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 சேலஞ்சை நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லை உங்களால் பண்ண முடியாத ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் போய் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த ஹவ் எவர் அப்படிங்கிற வேர்டை வந்துட்டு அந்த நெகட்டிவான சென்டென்ஸ் கூட ஓரளவுக்கு பாசிட்டிவான
யார் சென்டென்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஹவ் எவர் அது நடுவில் வரும் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற சொல்லி கொடுத்தாச்சு நீங்கள் உங்கள் சென்டென்ஸை டைப் பண்ணி மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஓகே ஐ கோ டு த நெக்ஸ்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபார் இது ரொம்ப ஈஸி நம்ம எப்பயுமே யூஸ் பண்ணுற ஒரு சென்டென்ஸ் கனெக்டர் தான் இது ஓகேங்களா சென்டென்ஸில் ரொம்ப ரெகுலராக வரும் நமக்கே தெரியாமல் நம்ம வரும் ஏன்னா இது வந்து நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறோங்கிறது பொறுத்து திஸ் காஃபி இஸ் ஃபார் யூ ஓகே திஸ் காஃபி இஸ் ஃபார் யூ திஸ் லைவ் இஸ் ஃபார் யூ எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் யூ அப்போ அந்த ஃபார்ங்கிறது எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது உங்களுக்காக இன்னொரு ஒரு சப்ஜெக்ட் கூட அது கனெக்ட் பண்ணுது இல்லைங்களா இது யாருக்காக உங்களுக்காக நான் பண்ணுறேன் வி ஆர் ஹியர் டு டீச் இங்கிலீஷ் ஃபார் யூ வி ஆர் ஹியர் ஃபார் யூ திஸ் இந்த மாதிரி சொல்லும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஃபாருங்கிற யூசேஜ் வந்து வெறும் ஒரு ஒரு வேர்டாக இல்லாமல் கனெக்டிங் கான்செப்டாக மாறுது ஸோ இது ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் ரொம்ப ரெகுலரான ஒரு கனெக்டர் தான் நம்ம எப்பயுமே யூஸ் பண்ணுறது தான் ஸோ ஃபார் வச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு கனெக்டர் ஒரு சென்டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களுக்கு ஒரு க்ளூ தரேன் ஃபாருங்கிறது வந்துட்டு பிகினிங் ஆஃப் த சென்டென்சஸ்லேயும் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஃபார் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா எஃப்ஐஐனு கூட சொல்லுவாங்க ஷார்ட் ஃபார்மில் ப்ரொஃபஷனலாக இமெயில்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஃபார் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன் திஸ் இமெயில் இஸ் ஃபார் யூ ஆர் ஃபார் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன் திஸ் ஹேஸ் டு பி டன் குவிக்லி இந்த மாதிரிலாம் ஒரு 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 ஹைலைட் பண்ணி சொல்லும்போது அப்போ ஃபார் பாருங்கள் எங்கே கனெக்ட் ஆகுதுங்கிறது ஆரம்பத்தில் சென்டென்ஸோட ஆரம்பத்துலேயும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கன்ஜங்ஷன் அப்படிங்கிறது நடுவில் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க சென்டென்ஸ்க்கு நடுவில் அந்த வேர்டை கனெக்ட் அந்த சென்டென்ஸோ இல்லை ரெண்டு வேர்ட்ஸோ கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆனால் கனெக்டிங் வேர்ட்ஸ் அதாவது கனெக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு பிகினிங்லேயும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ பார்த்துட்டோம் ஃபாரோ இப்போ பார்த்துட்டோம் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது நெக்ஸ்ட் வேர்டு என்னென்னு பார்க்கலாம் மீன் வைல் யூ ஜஸ்ட் கிவ் யார் சென்டென்ஸ் இந்த காமெண்ட் தே ஃபோர் பார்த்தீங்களா ஆரம்பத்துலேயே வருது தே ஃபோர் இது இதை நீங்கள் வந்துட்டு சின்ன வயசில் நீங்கள் லெட்டர்ஸ் எழுதும் போதெல்லாம் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க லெட்டர் ரைட்டிங்கில் டெஃபினட்டாக இது வரும் ஓகேங்களா ஸோ தேர் ஃபோர் அப்படிங்கிறது வந்து எஸ்ஏஸ்லேயும் வரும் எஸ்ஏ ஒரு கட்டுரை எழுதுறீங்க அப்படிங்கும் போது ஒரு விஷயத்தை பற்றி நீங்கள் ரொம்ப நேரம் பேசியிருப்பீங்க அப்போது அது சுருக்கமாக இப்போ இங்கிலீஷ் யோசிச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் வந்து உங்களோட ஸ்கூல் லைஃப்பில் இம்பார்ட்டண்ட் காலேஜ் லைஃப்பில் இம்பார்ட்டண்ட் இன்ஃபேக்ட் ஒர்க்கில் கூட ரொம்பவே முக்கியம் ஏன்னா நீங்கள் ஒர்க்கில் ஒர்க்குக்கு உள்ளார போகிறதுக்கும் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் இம்பார்ட்டண்ட் தான் அட் த சேம் டைம் நீங்கள் வந்துட்டு அப்ரைசல் ப்ரொமோஷன் இந்த மாதிரி விஷயங்களில் உங்களை நீங்கள் தனித்துவமாக எப்படி சூப்பராக காமிக்கலாம் அது உங்கள் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணுறதுல தான் இருக்குது ஸோ அதுலேயே வந்துட்டு உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஏன்னா வெறும் டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் மட்டும் பார்த்தாது சாஃப்ட் ஸ்கில்லும் தேவை அப்படின்னு நம்ம எப்பயுமே சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அப்போ இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் அப்போது இது எல்லாத்தையுமே நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்போ அது எல்லாத்தையும் சுருக்கமாக ஒரு வார்த்தையில் சம்மரைஸ் பண்ணி அந்த அட்டென்ஷனை கிராப் பண்ணுற வேர்டு தான் தேர் ஃபோர் அப்போ நான் என்ன சொல்லுவேன் தேர் ஃபோர் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் டு லேர்ன் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் தேர் ஃபோர் இதனால் இவ்வளோ நான் சொல்லிட்டேன் அப்போ இந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாம் அந்த ஒரு வார்த்தையில் நான் சம்மரைஸ் பண்ணுறேன் தேர் ஃபோர் இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார் யூ டு லேர்ன் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் ஐ ஹோப் யூ ஆர் ஆல்சோ அக்ரீங் வித் வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே இல்லைங்களா யூ ஆல்சோ வில் அக்ரி பிகாஸ் உங்களுக்கும் தெரியும் இது எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் அப்படிங்கிறது ஸோ தேர் ஃபோர் யூஸ் பண்ணி நீங்களும் ஒரு சென்டென்ஸ் வந்துட்டு நம்ம காமெண்ட் செக்ஷனில் டைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆன் தேட் நோட் ஐ வுட் லைக் டு என் திஸ் லைஃப் அண்ட் ஐ ரியலி ரியலி திங்க் தட் திஸ் வாஸ் திஸ் வாஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ முக்கியமான விஷயம் லைக் ஐ செட் தேர் ஃபோர் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் டு லேர்ன் இன் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் அண்ட் இன்னும் சூப்பரான ஃபீச்சர்ஸ் நம்ம நம்மளோட இங்கிலீஷ் பார்ட்னர் சேனல்லையும் அட் த சேம் டைம் நம்மளோட கோர்ஸஸ்லேயும் இருக்குது இந்த மாதிரி இது நான் காமிச்சது ஜஸ்ட் ஒரு ஃபியூ கனெக்டர்ஸ் தான் இந்த மாதிரி நிறைய கனெக்டிங் வேர்ட்ஸ் இருக்குது நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் கற்றுக்கணும் அப்படின்னா யூ நோ வேர் டு காண்டாக்ட் அஸ் இல்லையா இங்கிலீஷ் பார்ட்னர் டாட் காம் அண்ட் எங்களுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் நாங்கள் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்குறோம் ப்ளீஸ் ஃபீல் ஃப்ரீ டு ரீச் அவுட் ஸ்டார்ட் லேர்னிங் பிகாஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்டார்ட் ஆச்சு இங் இப்போது இங்கிலீஷோட இம்பார்ட்டன்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்பவே தெரியும் எல்லா ஃபீல்டுலேயும் அது ரொம்ப தேவைப்படுது ஸோ ப்ளீஸ் ஸ்டார்ட் என்ரோலிங் ஆ கோர்சஸ் அது மட்டும் இல்லைங்க இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் நிறைய வீடியோஸில் நாங்கள் வந்து கன்வே பண்ண